ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സിമ്പിൾ സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഒരേ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ സിമ്പിൾ സ്വീറ്റാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആർ ബട്ടർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്ലെയിം വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ കടല മാവ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതിൽ കടലപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ കടല മാവ് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഈ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഏത് കപ്പ് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എടുക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും സെയിം അളവിൽ തന്നെ എടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ കപ്പിൽ മുക്കാൽ കപ്പോളം കടല മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കടല മാവ് ഒന്നിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും വലിയ തരിതരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്ര കടല മാവ് എടുത്തോ അതേ അളവ് തന്നെ ഷുഗറും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കടല മാവിന് അതേ മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് ഇതിലേക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പാൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് മതിയാവും എങ്കിലും മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പച്ചമണം ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കടല മാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതിൽ എടുത്ത് കാണിക്കാതെ ഉണ്ടാവും സ്വീറ്റിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ സിമ്മിൽ വെച്ചത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഈ സ്വീറ്റിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കടല മാവും ഷുഗറും നെയ്യും പാലും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം വഴട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരും നമ്മൾ അലുവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ പക്ഷെ അലുവേനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കൂടി കട്ടിയാക്കി എടുക്കണം നമ്മളൊരു ചപ്പാത്തി മാവ് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആക്കുക ആ ഒരു പദം ആയി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇത് വഴട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ കുറച്ചൊക്കെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കണം ആ ഒരു പാകത്തിന് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് റെഡിയായി ഇനി ഇതൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇതേ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് തേങ്ങയും അര ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സ്വീറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടു ഡേയ്സ് ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ തേങ്ങയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും പച്ച തേങ്ങേനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേട് വരും തേങ്ങ അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് നമുക്ക് അധികം ഒന്നും വെക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാണാൻ ഒരു അട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പിസ്ത എസൻസും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ പിസ്ത എസൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അറിയാമല്ലോ പിസ്തയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി വന്നതുകൊണ്ട് സ്വീറ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എസൻസ് ഇല്ലാന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ തേങ്ങയും ഷുഗറും ഈ നെയ്യ് മാത്രം തന്നെ മതിയാവും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു എസൻസ് ഫ്ലേവർ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം എസൻസും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വേറൊരു കപ്പിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ചൂട് തണിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു കട്ടിയായിട്ടുള്ളതൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ടഫാവും ചൂട് തണിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയാവും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ പാകത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ബാദുഷയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുക മേലെ കയ്യിൽ നമ്മൾ
ഷോർട്ട് ആയിട്ട് സ്പീഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്